நியூஸ்ல இடி மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்யும் அப்படின்னு நிறைய முறை கேட்டிருப்போம் சின்ன வயசுல இருந்தே மழை பெய்யும் போது அது எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு டியூப்லைட் மாதிரி அப்பப்போ அடிக்கிற லைட்கும் அதுக்கு பின்னாடி வர அந்த சத்தத்துக்கும் பயந்திருக்கும் தூரத்துல இருந்து இந்த மின்னல பாத்திருக்கோமே தவிர அது உண்மையிலே என்னது எப்படி உருவாகுதுன்னு ஸ்கூல்ல பிசிக்ஸ் புக்ல படிச்சிருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கும் புரியறது இல்ல அத பத்தி இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மள சுத்தி இருக்கிற இந்த இயற்கையில நிறைய விஷயங்கள் நம்மளோட புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கு ஆலங்கட்டி மழை வானவில் இந்த இடி மின்னல்னு எல்லாமே அப்படிதான் எங்க இருந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது ஆனா அது எல்லாம் பார்க்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு அத பார்த்து ரசிக்கிற அளவுக்குதான் கடவுள் நமக்கு புரிதலை கொடுத்திருக்காரு சின்ன வயசுல இத பத்தி எல்லாம் அம்மா கிட்டயோ பாட்டி கிட்டயோ மின்னலையே வருது இடியே இவ்வளவு சத்தமா கேக்குதுன்னு கேட்டா மேல சாமி எல்லாம் அசுரர்களோட சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு நமக்கு எத்தனையோ கதைகளை சொல்லி இருப்பாங்க அப்போயெல்லாம் அதை நம்பி இருந்த நாம பெருசானதும் அது எல்லாம் வெறும் கதை தான்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்க முடியல பொதுவா ரெண்டு மூல பொருட்கள் ஒன்னோட ஒண்ணு உரையிறதால மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகும் நம்மளோட உடல்லயே பதினெட்டு வகையான மூல பொருட்கள் இருக்கு அதனால நம்ம கைகளை ஒன்னோட ஒண்ணு உரசினா எலக்ட்ரான்கள் நகர்ந்து கொஞ்ச நேரத்துல அங்க சூடு உண்டாகும் இதுவும் இப்படிதான் காத்துல இருக்கிற மூல பொருட்களோட மேகங்கள் உராயிரதால ஆகாயத்துல மின்சாரம் உருவாகுது அந்த மின்சாரம் பூமியில பாயும் போது இடியாவும் மின்னலாவும் உண்டாகுது உண்மையிலேயே ரெண்டுமே ஒரே நேரத்துலதான் ஏற்படுது ஆனா லைட் இஸ் ஃபாஸ்டர் தான் சவுண்ட்னு சொல்ற மாதிரி சத்தத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு வெளிச்சம் வந்துரும் இந்த மின்சாரம் உயரமான மரங்கள் கட்டிடங்கள் மூலமா பூமிக்கு பாயிறதால மரங்கள் எரிஞ்சு விழறது கட்டிடங்கள் இடிஞ்சு விழறதுன்னு எல்லாமே நடக்குது உயரமான பொருள் எதுவும் கிடைக்காதப்போ நம்ம தலை மேல விழும் அதனாலதான் இடி மின்னல் இருக்கும் போது வெட்ட வெளியில தனியா போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனியா இருக்கிற மரத்துக்கு அடியிலையும் நிக்க கூடாது ரப்பர் செருப்பு அணிஞ்சிருந்தா மின்னல் தாக்காது மின்னலோட பாதிப்பை தடுக்க பெரிய கட்டிடங்கள்ல இடிதாங்கி அமைப்பு பொருத்துவாங்க இது மின்னல பூமிக்குள்ள எடுத்துக்கும் பில்டிங்க்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது இடி மின்னல உண்டாகிற மின்சாரம் பல லட்சக்கணக்கான வோல்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் மின்னல் அடிக்கும் போது அதை வெறும் கண்ணால நேர்ல பார்த்தா பார்வை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு காரணம் அதோட வெளிச்சம் இல்லைங்க அது மூலமா வர மின்சாரம் தான் காரணம் இந்த மாதிரி மின்னல பார்த்தா ஏற்படுற பயத்துக்கு ஆஸ்ட்ரோபோபியா அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் சொல்லணும்னா உலகத்திலே மின்னல் அதிகமா தாக்குற நாடு காங்கோ அதனால இனிமே மின்னல பார்த்து பயப்படாதீங்க இடி மின்னல் வரும்போது தேவையான முன்னெச்சரிக்கை எடுத்து கவனமா இருங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களுக்கு திருவோடு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க